车轮远远，滚滚向前，乘车出行，百姓期待。祖先们发明牛马车，载着希望从田野驶来。车轮远远，滚滚向前，风驰电掣，直达五洲四海。绿皮火车被高铁取代，五星时代列车奔向幸福未来。奔腾时代，奔腾时代，一时的车轮见证桑田沧海。去上个洗手间啊！好。年年年年，我在这儿呢。田心老师，我去一个洗手间，马上就回来。菜我已经点好了，就在那边幺零六。好的，来过去吧。静州，我先走了。谭静州。冤家路窄啊！不是心怡叫你来的？对啊。你怎么做别人桌子吃别人菜啊？我没有做错桌子，你也没有找错椅子。心怡说了，她突然有点事儿，先走了。田老师走了，这什么情况啊？那既然这个菜也点完了，你慢慢吃，我先走。等会儿，差点忘了，前一回就让你跑了，这回还能让你跑吗？快赔我相机！年大计者。你说我弄坏了你的相机，但是我真的想不起来我是怎么弄坏的。那你正好说到相机，啊，我心里面其实一直有个疑问，就是我为什么每次见到你，你要不就是被人劫持，要不就是你在偷窥别人。不是你真的是记者吗？喏，我的工作证。前两次呢？你作为热心市民，确实帮助我获得了很有价值的新闻，我该好好感谢你。回头我给你单位送一个热心市民的锦旗吧。但是我的相机呢？你要是不想被我上门讨债，就赶紧赔偿我。是这样的，如果说这个相机是我弄坏的，我一定会赔偿你。但是，你总要给我提供一些证据吧？给我联系方式啊！你说的证据我会给你看的。嗯，好。太好了，快饿死了。我都把它买了，怎么着也得吃两口吧。来都来了，是吧？
你们放好设备，就先回去休息吧。小东说：“你二十四小时没睡了。”严格的说啊，是四十八小时。怎么能这么熬呢？项目是重要，也要注意身体啊。不舍得我、啊？我是怕你累坏了，我没办法跟新一交代。不管，你就是不舍得我。我也不知道怎么了，睡不着。倒是你啊，你看你，黑眼圈都快掉下来了。我这天生的。我们两个就像国家一级保护动物，峰峰和珍珍。还有心情呢？只剩下两天了。荆州哥说，小野那边还在拖延。如果我们能把云来这个项目拿下，那也许还有机会把小野逼回谈判桌。江车怎么样，先放一边。我做这一切，首先是为了你。李岩峰，都什么时候了，你还有时间说这种不着调的话？好吧，我会帮你门江车的。看这包里没有，严记者，我们是干什么的？你应该清楚。把东西给我们，咱们啊该干嘛干嘛。你们干嘛呢？谈竞争。他们在找这个是吗？哎，东西在你这儿。谈竞争，你有病吧？你好好说话，干嘛骂人啊？来，痛快人。谈竞争，你不许给他们！你要敢给他们，我跟你没完！那是我的东西，你没权利给我做决定。总不能为了一个录音笔跟别人拼命吧？我让你给我保管好的，你为什么要给他们？你知道那是什么吗？你知道那对于别人来说有多重要吗？我好不容易才录到的，我就不应该给你，不应该相信你，我应该自己拿着拼命保护的。对，这就对了，就是要这种真实劲。要是没跟你说吧。刚刚你也演不出来这么真实的这口气儿。我已经找了餐厅，拿了电脑，把录音笔里面的东西都拷出来了。所以有时候做事情呢，不需要拼命的，得动脑子。真的吗？好了，我公司还有事，我先走了。哎，这两天我还是会跟你去讨相机钱的。
吓死我了你！你没睡啊？我得起来给你做饭呢。你说你这几天怎么天天都这么晚回来啊？这是干不完的事儿啊！我呀，看到靖州了，那孩子跟你一样，一脸的疲惫，特别憔悴，越来越像你了。他最近的压力也挺大，都被你给带偏了。今天，你说你这，你又赖我。那以前吧，你说我工作狂，传染给谭静州了。现在，我又给带歪了。幸亏我们严峰不像你们。啊，听说严峰跟着真一去这个云来勘测。啊，什么？严峰跟着真一去帮江车干活去了。那个订单。哎，你说咱这儿子哈，在真一他们家隔壁租房子，还去帮他干活，这小子是不是喜欢上真一了？需要签的文件，嗯，这是今天的报纸，又有咱们研究所的报道。哦。你知道那是什么吗？你知道那对别人来说有多重要吗？我好不容易才录到的。我已经找了餐厅，拿了电脑，把录音笔里面的东西都拷出来了。老柯，我今天休息啊，有事说事，没事赶紧挂。严姐，主任看过我们的片子，说你那个片子做的简直完美了，一顿表扬，你知道吗？太好了！别拍马屁，说重点。其实是主任啊，想让我吹一下你那个江车的那个报道。这事先缓一会儿不行吗？年姐，那是主任的意思啊，那可不是我的意思啊。知道了。顺便讨个债总是可以的。讨讨讨债？讨什么债？跟你没关系，赶紧剪片子吧啊！遵命。你那边在吵什么呀？我不知道啊。你干嘛呢？过去看看。你看我在工作。小心，小心。小心。慢点啊。后边上。哎，这不是菲利克斯的科研团队吗？好酷的监测车啊！不是，这他们也过来勘测吗？哎，哎，你们也下来帮帮忙。啊！你让我们帮你们搬东西啊？师妹，这我们去吗？还有吗？那去搭把手吧。好，行，行，行吧，小墩，咱俩一起去发扬国际主义精神吧。走吧。还有林工，咱俩也别闲着了，看看小峰干嘛去了。行，好，小心点儿。嘿，干嘛呢？家里不能上去。滚
，干嘛呢？欺负人呢？嘿，这干什么？嗯蒋华他们怎么去了那么久还没回来啊？哎，李工啊，李工，蒋工在那边打架了。什么？走，看看。事儿干什么呢？别动啊！别动我！别动我！我们两个人的事儿，你别动。啊，托马斯，啊，老熟人啊，老熟人，这个熟悉吗？来，上，来，我打够了。跟我跟他两个人的事儿都别动，把他们俩分开。老蒋，老松松手，蒋，老蒋，老蒋松手了，蒋，起身来。到底怎么一回事？我们好心好意下来帮他们忙，他们二话不说上来就动手打人。这只是个误会，这不是误会，他们是来偷看我们监测车的。哎，你怎么说话的？就你那破车谁稀罕看？我告诉你，我你那车我们厂多的是。你敢说，这小子不想要上我们的车吗？他上你车干嘛？他就是应你们的要求过来帮你们搬东西。搬东西，呵呵呵，他在偷看我们的车。你说什么？哎，你说什么？怎么回事啊？怎么回事啊？怎么回事啊？托马斯，没事吧？没事。谢谢。呵，李岩峰。好几天不见，您还是那么虚伪啊！我和托马斯都是菲利克斯公司科研队的，又骗到菲利克斯了，你本事不小啊！我相信你这次再没办法盗取我的技术，完成这次任务。李彦芳，你胡说什么？托马斯，冷静，都冷静，都冷静。我们是来公平竞争的，不是来打架的。李彦峰，菲利克斯的团队虽然是我带队，但技术核心不是我好。有令，希望你们认识一下。你好，各位好。我是刘烈，目前是菲利克斯的技术总监。工作还没做完，回去工作吧。走了，走了。李岩峰，嗯，那个郭博士，你早就认识啊？是的。什么情况？他不是门泽尔研究所的人吗？怎么又去菲利克斯了？老蒋，没事吧？都是小野的功劳。你也太沉不住气，怎么就打？他把郭博士窃取别人成果的事，告诉了总部。别看他块儿，别人他也打不过。那个别人不就是你吗？行吧，行吧，就是。我就是。所以为什么要这么做？打抱不平。如果我说，他想笼络我呢？你信吗？耽误不了事儿。小野曾经许诺过我，只要我加入门泽尔，他就把属于我的荣誉给我。那，你拒绝了？我不是人在这儿吗？哎，不是我我我问一句啊，那刘烈到底是干嘛的？对，年纪轻轻就做了技术总监，好像很厉害的样子。别伤他人志气。行了，拿实力说话，干活吧。这些是你最新设计的图纸吗
。不错，真不错啊！你的思路非常的奇巧，肯定比江车的那些人高明很多啊！而且留给江车的时间不多了。江车的节奏跟我没有关系，我们的团队有我们自己的工作节奏。再说了，科研又不是赛跑，还能以速度定成班？你说的对，不过我今天的工作效率确实比往常低了不少。哦，怎么？谁影响你了吗？是这样，我工作时间不太喜欢被人打扰，更不喜欢与人聊与科研无关的琐事。啊，行，那我不打搅你了。哎，郭博士啊，你之前就认识江车的。那个李岩峰对吧？呃，啊，是的。这个人呢、啊，他是有些才华，不过太年轻了。你放心，他不会给我们带来什么麻烦的，不用太在意他。<笑>我倒是挺期待，他能给我们制造一些麻烦。嗯，行，你先忙着。嗯，好。我个人十分推崇门泽尔执行副总裁克里斯恩博士的一句话。他说：“门泽尔的成功有三大重要因素，而其中之一就是公司对内外环境的灵活适应能力。我们中国的轨道交通市场足够大，完全容得下包括合资企业在内的江车厂以及其他机车公司。所以，我觉得非竞争性条款既不符合经济需求，也没有必要。”非竞争性条款对于江车而言不是约束，反而是机会。合资厂一旦成立，我们会建立生产中心，在这个生产中心未来会得到交流传动技术，而且你们江车可以为合资厂做很多配套的工作，你们的工作人员会在技术上得到极大的提升。都说中国人是最擅长学习的，这不正是你们江车集团希望的吗？我们江车集团有一万两千名员工。如果一旦签订了该条款，我们江车厂会有很多员工失业，所以不管怎么样，我们不能置他们的生死于不顾。如果我们强强联手，你们江车将会得到更多的优质订单，所以你们只需要做最后这么一点点的牺牲。这已经是我的底线了，谭总监，我希望你明白，我们已经浪费了太多的时间了，我不想永无休止的。继续协商下去。小野那边给了最后通牒，说只要我们答应非竞争性条款，合约马上就可以签。门泽尔害怕我们发展，想尽办法要把我们江车变成他们的附属工厂。是，好一个釜底抽薪呢！切断我们的自主研发，让他们永远卡住我们的脖子。董事长，在我看来，咱们坚决不能同意。如果我们同意了，我们永远也掌握不了最先进的技术。可要是我们不同意，这两年的谈判努力白白浪费了。荆州，你已经尽力了。既然小野能借故拖延，那这次我们也拖他一拖。拖？对。你什么也别想，回去好好休息，听我的。是。
喂，董事长。哎，真一。怎么了？有什么事儿吗？啊，没有，没有，没有。啊，就是想问问，你们那还好吗？嗯，都挺好的。您放心，我不会轻易认输的。我们还有机会的。啊，好，好。工作重要，休息也很重要。就得要问候建华他们。还有李岩峰，好如果我们同意了，我们永远也掌握不了最先进的技术。啊，既然小野能接过拖延，那这次我们也拖他一拖。董事长，试赌真一和严峰那边能赢吧？总监，不好意思啊，手机联系不到你，我只好登门拜访了。哦，对不起对不起，我昨天实在是太忙了，没空接你电话，后来我又忘记回给你了。没关系，你也不是第一次对不起我。哦，对了。应您的要求，证据发票齐全，把钱给我。行，你赶紧给我发账号，我马上打给你。不着急，咱们俩的账好像不止这一笔，得算算吧。年记者，我今天真的是很多事情。我们改天再好好的算这账，好吗？那不行，我今天是花着公务事儿的时间来了私事儿，必须一次性解决。谭总监，这个需要您签字。年记者，你也看到了，我现在手上真的很多事情。账的事儿可以先放一放。我来这儿半天了，总得给我倒杯水吧。小张。给年记者倒杯水，好。小张，我不渴，谢谢。你先去忙。谭总监现在学会摆谱了呀，这就是你的待客之道吗？我渴了。
偏头疼。啊！啊！你疼这么厉害，检查过吗？吃点药就好。你吃什么药？疼成这样哪是吃药的事儿啊？走，哎呀，我送你去医院。哎，真的没事，我让别人帮我买止疼片就好了。你这必须得去看，上医院。走，不能去，我今天还有一顿事没解决。听话，我真的不去，我还有很多事情要忙呢。听话，不去。你要不想让别人看见，我把你从这儿拖出去。现在乖乖跟我走，又不是不知道我的作风。走，我送你去最近的医院。之前病情没好，加上这几天这么累，本来设计现在就没什么进展，又病倒了一个。可是我们不能停下来啊，一定不能停下来。我们的时间真的不多了。医生说的话都听见了吧？很严重啊，你需要解压，再这样下去就是抑郁症。抑郁症的后果不需要我给你科普了吧？抑郁症，我看，没那么严重吧？要我说啊，你现在就应该把什么谈判、小野都放一边，好好给自己放个假。那怎么行啊？现在是最关键的时候，没事我吃点药就行了。医生的话刚刚都白说了是吧？年记者，我很感谢你为我做的一切，但是现在正是将车最关键的时刻，我不能放松。没关系的，我吃点药就行。谢谢你。之前你也为我解了好几次围，我也谢谢你。哎，对了，你们的谈判到什么程度了？我要做报道。年记者，不好意思，我得赶回去开会，我就不送你了啊。你不要命了！林工，我们已经尝试了各种方法来压缩空间，不过还是达不到要求。但是你看这儿，我们已经把转向架缩小了原来大小的百分之五了，还是不够啊。哎，我看李岩峰之前画了那么多图纸，他是不是有什么好的办法呀？峰哥刚吃完药，得让他休息一会儿。他怎么样了？还是在发烧，而且烧得很厉害。他现在病了，我们需要靠我们自己。继续吧，老郭，看一眼，看对不对？林工，嗯，明天就是最后一天了，殷总要带人过来搬东西了。烧得这么厉害，没事儿，你快休息会儿吧。不行，你必须休息。来不及了，天都快亮了，天亮了我们就得走。
啊！你背后是什么？什么东西？你快给我弄掉它！快快快！大石头。你看，你自己不是也背上了吗？就那么容易啊？他怎么就能弄得好？嗯，不过闻上去还挺香的。这是你烤的？嗯。什么呀？是丑了点儿，但是味道很棒啊。能吃。你还好吗尽力的在做了，但是真的有难度，可能这是我的能力。你什么都别说了，我都懂。你看，好多星星啊！来这里这么久，还是第一次看这里的星空呢。真的很多星星啊，好美啊，和你一样美。你想不想看得更清楚些？怎么看？我给你变个魔术。当当当当。什么呀？嘟，嘟，嘟，嘟！哇，好大呀，好漂亮啊！你快看，快看，我看，快看，我看不见、啊，看得到吗？调一下，你调一下。怎么调、啊？哎呀，笨死了！我跟你说啊，嗯，这个望远镜不是这么调的。望远镜的原理啊，是通过折射。折，折射。怎么了？折射。啊、折射，我知道了，折射。什么？什么折射啊？我想起来了。你知道什么了？望远镜的原理就是通过二次折射。同样的焦距，但是望远镜的镜头可以做得更多。也就是说，把电机移出伦敦范围，加大中心距，就会得到双极传动，其单向占比空间就会变小，但是最终传动比却不会变。这样就是说，可以用更小的空间装更多的东西了。没错。
盛开。